வணக்கம் வந்தனம் சுசாதனம் நான் தான் உங்கள் தம்பி தினேஷ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா பீட்சா வெஜிடேரியன் பீட்சா ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப 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 ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெஜிடேரியன் பீட்சா வீட்டில் உட்காந்துட்டு எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி நீங்கள் பார்ப்போம் சரிங்களா என்னென்ன கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பீஸா டோ பண்ண போகும் சரிங்களா மைதா மாவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கப்பு அதாவது ஒரு பெரிய கப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் எடுங்க நான் வந்து இங்கே முந்நூறு கிராம் எடுத்துருக்கிறேன் சரிங்களா அப்புறம் தண்ணி வந்து கரெக்டாக அளவு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இங்கே ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி எம்எல் எடுத்திருக்கேன் ஈஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் கிராம் இது வந்து ட்ரை ஈஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட் ட்ரை ஈஸ்ட் செவன் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கிறேன் சுகர் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஆயில் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் இது வந்து நாற்பது எம்எல் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து ஈஸ்ட் பேஸ் டோங்கிறதுனால நம்ம வந்து ஈஸ்ட்டை வந்து ஆக்டிவ் பண்ணுங்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்ம் வாட்டர் தான் எடுத்திருக்கோம் வார்ம் வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் செவன் கிராம்ஸ் ஈஸ்ட்டு அப்புறம் சுகர் நம்ம போட்டோன்னா என்ன ஆகும்னா ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டு ஃபைவ் மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுங்க அதனால் இப்படி தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் இந்த பப்புள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லைங்களா அந்த பப்புள்ஸ் வரும்போது வந்து இந்த ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிரும் அதே மாதிரி இந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்ம் வாட்டர் எடுங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப சூடு எடுத்தாலுமே நீங்கள் ஈஸ்ட்டை வந்து கில் பண்ணிடுவீங்க சரிங்களா இல்லை ரொம்ப சில்லுன்னு எடுத்தால் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்குங்க அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க சால்ட் இருக்கு இல்லைங்களா சால்ட்டை வந்து இந்த மாவில் போட்டுருங்க மைதா மாவில் போட்டு சும்மா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகி இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ ஹீட் ஈஸ்ட் ஓரளவுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிருக்குது இப்போ பாருங்கள் நம்ம இதை வந்து ஒரு டோ மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஒரு சின்ன வெல் மாதிரி பண்ணிடுங்க ஒரு சப்பாத்தி மாவு பண்ணுற மாதிரி ஒரு நல்ல கன்சிஸ்டன்சியாக மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க வந்துடும் நல்ல சாஃப்டாக சப்பாத்தி மாவு கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் இருக்கு இல்லைங்களா ஆலிவ் ஆயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு பிட்வீன் ஒன் டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா வந்து டோவை இது பண்ணிகிட்டே இருங்க மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க சரிங்களா என்ன பண்ணுங்க ஆலிவ் ஆயில் வந்து கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க டோவை வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் நீங்கள் வந்து நம்ம ரைஸ் ஆகிற கூட்டுறோம் இதை விட இப்போ டபுள் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு வெட் அதாவது ஒரு நப்கினோ இல்லை உங்கள்கிட்ட ஒரு டவல் இருந்தாலும் சரி ஒரு வெட் பண்ணிவிட்டு பச்சை தண்ணியில் இப்படி போட்டுருங்க இன்னும் ஒன் ஹவரில் இந்த டோ வந்து டபுளாக ரைஸ் ஆகும் அப்போ வந்து நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ பாருங்கள் டபுள் தி சைஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் என்ன பண்ணுறோம் டோ வந்து ஒரு ஒரு புஷ் கொடுக்குறோம் இந்த டோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ரெண்டு பீஸாக செய்யலாம் சரிங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிடுவோம் பீஸா வந்து ஒரு இட்டாலியன் குசின் எடுத்துக்கோம் <laughs> அப்புறம் அலப்பினோஸ் எடுத்துருக்கிறோம் அப்புறம் ஆலிவ்ஸ் எடுத்துருக்கோம் அப்புறம் சால்ட் பேப்பர் தேவையான அளவுக்கு இப்போ சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வரமிளகா இருக்குது இல்லைங்களா அதை என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு ப்ளைனாக வந்து 
ஒரு மிக்சியில் போட்டு ஒரு கிரைண்ட் பண்ணிடுங்க அதனால் உங்களுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரெடி ஆகிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா பீஸா ட்ரே இருக்குது ஸோ உங்கள்கிட்ட இன்கேஸ் பீஸா ட்ரே இல்லாட்டின்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஒரு ஒரு ரெக்டாங்குல ட்ரே எந்த மாதிரி ட்ரே இருந்தாலும் ஓகே பட் ஒரு அவன் ஷேப் ஒரு ட்ரே எடுத்துக்கோங்க இந்த ட்ரேல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சம் பிளைன் ஃப்ளோர் எடுத்து போட்டு காமிச்சிக்கலாம் தக்காளி <laughs> ஒரு கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக கிரைண்ட் பண்ணி ரொம்ப தண்ணி விடுற மாதிரி பண்ணாதீங்க லைட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிடுங்க ஸோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து பிசா ட்ரேக்கு நம்ம டோ ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்போது ஓரளவுக்கு அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வந்துடுங்க உங்களுக்கு ஸ்டிக்கியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் மைதா போட்டு இந்த ரோல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்க ஓரளவுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களோட பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு நீங்கள் இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் இப்படி உங்களுக்கு உங்களுக்கு டோ வந்து இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆனால் தான் வந்து அந்த டோ வந்து பீஸா டோ வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா நீங்கள் எப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து பீஸா டோ ரெடின்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் டொமேட்டோ பேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை எடுத்து கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் கொஞ்சம் சீஸ் போட்டுருங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இப்போ அவன் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன் அவன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் பேக்கிங் மோடில் ஆல்ரெடி ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அவன் ரெடியாக இருக்குது நமக்கு ஓரளவு கொஞ்சம் சீஸ் போட்டதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் சைடில் வச்சுருங்க நம்ம அடுத்த பீஸா ட்ரை ரெடி பண்ணலாம் இப்போது நம் போன டைம் சொன்னால் இல்லைங்களா உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த பேஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் ரவுண்ட் பண்ணி காமிச்சேன் பட் ரியல்லி இப்போ நம்ம பீஸா ஷாப்லலாம் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இது நல்லா இப்படி ஒரு ஷேப் கொண்டு வந்துட்டு ஸோ நாங்கள் வந்து சரிங்களா நாங்கள் அந்த இப்படி நல்லா இது பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் எங்களுக்கு வந்து அந்த ஷேப் வந்துடும் எங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு இது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது பார்த்தீங்களா ஸோ நல்லா வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இல்லைங்களா ஸோ வந்து உங்களுக்கு பீஸா போய் வந்து டோ வந்து கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு விண்டோ அப்படிம்பாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்டோ மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த டோ பியாமல் இப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்டோ மாதிரி வரும் உங்களுக்கு சரிங்களா அப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி லைக் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட டோ ரெடி சரிங்களா ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இதில் போட்டுட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் நல்லா இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வச்சுட்டு இப்படி க்ளோஸராக போங்க லிஃப்ட் பண்ணிட்டு போங்க சரிங்களா இந்த கார்னர்ஸ் வச்சுட்டு இந்த டோவை இன்னொரு பக்கம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிகிட்டே போங்க பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு அந்த ரவுண்ட் ஃபார்மேட் வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த டூ டைப்ஸில் உங்களுக்கு எது ஈஸியோ நீங்கள் அது பண்ணுங்கள்
salt and pepper. I mean, if you salt and pepper, pour on, you will get the base on the for a flavor. You will get the tomato sauce. So, me in the salt and pepper on a love, you could come with flavor. You can hang on this little time Aragon and then Aragon or Lan and Podum, Rosemary La Podum, cheese potum. From Enna Pandrona, then the piece of Kumi or filling Pondo, sorry, so I'm not the stone that was finished on the other Madi, Ninga, the Pumi, Ninga, the base, Pandan and Papa, filling one the rombo fill Pandarding. Olives. Olives are very good. They have a strong flavor. They have a lot of olives. Olives have a good color. They have a lot of flavor. They have a lot of salt. They have a lot of olives. Olives are very good. Olives are very good. Olives are uh, I don't know a flavor or a vegetable. Mm. Alpinos, in case you have a lot of alpinos, we will put it in the budget. That's why we will slice it in the pot. We will put it in the pot. This is a flavor. Nalda nalda நீங்க <laughs> <laughs> பீசானே <laughs> Salt and pepper. Vegetarian pizza ready. So, parenge, supera or vegetarian pizza ready. Seringla. So, simple maximum enna enna ni mo do prove or one hour or kuchhi. But other than parting na mo likhe maximum or ten minutes ta. Nila mera mo prepare pani ka. Parenge, supera nalla crunchy abo likhe. Ni kandi pa the try pani the. If you comment box, you can tag photos on Facebook and Instagram. If you like this video, you can tag me on the video. You can tag me on the Dinesh Kitchen channel. You can tag me on the friends. You can click the bell button. If you like this video, you can tag me on the Dinesh Kitchen channel.